అలీతో సరదాగా చిప్పులు తెలపాలంటే యాంకర్ అవసరం ఒక షోని నిలబెట్టాలంటే యాంకరే అవసరం మరి అట్లాంటి షోస్ కి ఎన్నో సార్లు ఎన్నో షోస్ కి యాంకరింగ్ చేసి చేసి ఆ ఎంట్రుకులు మెరిసిపోయి అయినా సరే రంగు వేసుకొని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇద్దరు వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ఉంటేస్తేలాబట్టేష్ఠురపువి అరే ఆపడ రే ఏంటి ఇది డ్యాన్స్ అనేది ఇది అలీతో సరదాగా అదే సార్ డీ కాదు కొద్దిగా దూరం 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 సోషల్ డిస్టెన్స్ వెనక్కి వెనక్కెళ్ళు వెళ్ళు ఓకే ఓకే అందమైన అబ్బాయి అలీ అంటుంటే దూరం వెళ్ళిపోతాను నేను మీరు కూడా అంతే రేపటి నుంచి వెల్కమ్ టు అలీతో సరదాగా థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీ ఇద్దరు పక్క పక్కనే కూర్చుంటారా దూరం దూరంగా కూర్చుంటారు పక్క పక్కనే కూర్చుంటారా నువ్వు అడుగు దేవుడు ప్రత్యక్షం మీకు మీరు మిస్ అయిన వాటిలో ఏదన్నా ఒకటి కోరుకో అది ఇస్తాను అని చెప్పారంటే మీరు ఏం కోరుకుంటారు మా అమ్మని తిరిగి ఇమ్మని కోరుకుంటే నాకు అవసరం లేదు భగవంతుడు ఇచ్చాడు పేరంటావా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఇచ్చారు గౌరవం నిర్మాతలు డైరెక్టర్లు ఇచ్చారు సొసైటీ ఇచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నేను ప్రతిసారి ప్రతి వేదిక మీద ఒక్క మాట చెప్తా అన్ని లంబానికి ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా వంద మందిలో పది మందే గుర్తుపెడతారు నీ దగ్గర ఆర్ట్ ఉంది వంద మందిలో తొంభై తొమ్మిది మంది గుర్తుపెడతారు నేను అది మన అదృష్టం కళాకారుడుగా పుట్టడం అందుకే అమ్మని అడుగుతాడు సూపర్ అమ్మ అంటే ఎవరైతే అమ్మని మిస్ అయిపోయారో వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువ ఎమోషన్ అవుతారు కానీ ఈ కరోనా మనకి ఏం నేర్పించింది అంటే జనరల్ గా కాయగూరలు కొనుక్కొని తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసారు ఇప్పుడు అలా కాదు తెలుగు పద్యం చెప్పు నీ తెలిసింది రెండో పద్యం కూడా రాదు గుర్తున్నాయి ఒకటి రెండు లైన్లో గుర్తు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ మనిషి ఎక్కడ పుట్టింది ఎక్కడ పెరిగింది మమ్మీ మదర్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు ఎక్కడ మనిషి ఉప్పు కర్పూరము నొక్క పోలిక నుండు ఉప్పు కర్పూరము నుక్క పోలిక నుండు నొక్క పోలిక నుండు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచులు చూడ చూడ రుచులు జాడవేరు ఉప్పు కర్పూరము నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడవేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా విశ్వదాభిరామ వినరవేమ పోయింది 
అలాగే మీ ఇద్దరులో బెస్ట్ సింగర్ ఎవరు వరస్ట్ సింగర్ ఎవరు బెస్ట్ ఆవిడ రష్మి గారు అవునా వరస్ట్ నేను బాగా పాడుతుంది నిజంగా బాగా పాడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ కన్నులోని రూపంలో సాంగ్ పాడం ఇద్దరం పాడే అనమాట ఒక ఈవెంట్ లో అహనా పెళ్ళంట అని మా ఇద్దరికి పెళ్లి చేశారు అందులోని ఒక పాట పాడి అనమాట ఆ పాట పాడినప్పుడు నాకంట టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ బెటర్ పాడింది ఏది ఒకసారి అంటే సార్ అది అది ఉంటది కదా ఈక్వలైజర్ అవన్నీ చేస్తారు కదా మ్యూజిక్ డబ్బింగ్ స్టూడియో కూడా చాలా బాగా పాడింది అవునా చిన్న యాక్షన్స్ ఇస్తా అనమాట పాడుతున్నప్పుడు అది నుంచి ధనుంజయ్ గారు కదా ధనుంజయ్ గారు చెప్తున్నారు అనమాట ఈవిడ పాడుతుంది కన్నుల్లోని ఈ చెయ్యి టెలిపి ఆ చెయ్యి టెలిపి ఒక ప్రొఫెషనల్ సింగర్ వచ్చేస్తారు అనమాట ఆవిడలోకి నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి తెలుగులో సార్ తెలుగులో ఎంటి పే ఎట్లాగా ఉంది తెలుగు పాట అడగటం వల్ల ఎంటి పే అంటావు నన్ను నాకు ఈ పాట చాలా ఇష్టం రొమాంటిక్ సైడ్ మొత్తం అంటే మనిషిని అట్లా ఒక రొమాంటిక్ అనే ఒక డ్రమ్ ఉంటే దాంట్లో ముంచి భగవంతుడు తీసాడు నిన్నెందుకు అందరు రొమాంటిక్ యాంగిల్ లో చూస్తారు ఉంది కాబట్టి మంచిలో రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఆలోచించేవా <laughs> చాలా ఆలోచించారు సార్ మీ అమ్మగారు అక్కడ కెనడాలో ఉన్నారు కదా ఇంకా అక్కడే ఉన్నారా అరే మీకోసం ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని చూసాను రా అని అలాగే ఏదైనా ఫోన్ చేశారా అసలు ఈ లాక్డౌన్ కెనడాలో పెళ్ళి అవుతే అమ్మాయి వస్తుంది అటు వెళ్తావా అంటే నువ్వు అటు వెళ్తావా లేదా అమ్మాయిని ఎటు పిలుస్తావు అసలు పెళ్ళి ఏం సార్ ఇంట్లో అసలు మామూలు కాదు సార్ పెళ్ళి 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 అస్సలు మామూలు కాదు ఒక రేంజ్ లో ఆఖరికి మా అక్క వాళ్ళ పాపతో కూడా చెప్పించడం అవునా మేము ఇండియా రావాలంటే నువ్వు పెళ్లి బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇది కెనడా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న సుడి గాలి సుధీర్ అదేం లేదు సార్ అదేం లేదు మా అక్క వాళ్ళ పాపతో కూడా సుధీర్ మామ నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటేనే మేము ఇండియా వస్తాం లేదంటే రావు పక్కన ఏడుస్తున్న రష్మి ఒకటే పెళ్లి గురించి అయితే చాలా టాపిక్స్ వచ్చినాయి కానీ చెప్తున్నా ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్తానే ఉన్నాను కానీ ఏమైతే ఓకే నీకు చిన్న టాస్క్ పెళ్లి చేసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు సపోజ్ సుధీర్ కి పెళ్లి చూపులు రష్మి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు ఓకే జనరల్ గా పెళ్లి చూపుల్లో పెళ్లి కూతురు మనం అంటే అమ్మాయి రష్మి కాదు వెంకటలక్ష్మి అనుకోకే అదే అమ్మాయి రష్మి కాదు వెంకటలక్ష్మి అనుకోవచ్చు నువ్వు సుధీర్ నేను సుధీర్ పెళ్లి చూపులు నువ్వు అమ్మాయిని ఏం అడుగుతావు ఏం అడగాలని నీకు లోపల ఉంటుంది నువ్వేం చేస్తావంటే డే నువ్వు పెళ్లి పెద్ద నేను అక్కడ కూర్చుంటా నువ్వు ఇట్రా మీరేంటి అమ్మాయికి ఏమవుతారు నేను మావయ్య అనుకోండి నమస్కారం సుధీర్ ఓ మీరేనా కూర్చోండి ఏం చేస్తుంటారు నేను యాక్టర్ అండి 
మీకు <laughs> 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 ఇది పెళ్లి చూపులు శోభనం కాదు ఎలా ఇచ్చిందంటే అది పాలు తీసుకొచ్చి మావయ్య కానీ ఇప్పుడు లేకపోతే నీ లైఫ్ లో పెళ్లి చూపులకి నువ్వు ఇలా ఎప్పుడు చూడకు సుధీర్ కి కాఫీ అమ్మ ఎవరికి సుడిగాలి సుధీర్ యాక్టర్ నమస్కారం ఏమన్నా అడగాలంటే అడగండి కాఫీ బాగుంది సిగ్గు లేకుండా అడగండి సిగ్గు లేకుండా కాఫీ చాలా బాగుంది మీరు పెట్టారా లేదండి దాని తర్వాత పెట్టుకుంది మీ పేరు వెంకటలక్ష్మి పేరు నా పేరు సుధీర్ అండి పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు చెప్పు చెప్పు అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి వయసు వచ్చింది చేసుకో అని చెప్పని అంటున్నారు సరే ఇంకా చేసుకుందాం అని చెప్పనని ఎవరికి వయసు వచ్చిందని నాకు జస్ట్ ఇప్పుడు పెళ్లి వయసులకు ఎంటర్ అయ్యాను చేసుకోమని చెప్పనంటే మరి మీ షోస్ లో ఆ రష్మిత రాసుకొని పూసుకొని తిరుగుతుంటారు కదా అయ్యో అవి చాలా మంచిదండి అలా అనొద్దండి నేను ఏదో అది ఏదో షో కోసం వాళ్ళు చెప్తుంటాం కానీ షీఈస్ వెరీ నైస్ అండి మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి చెప్పండి ఆ వెబ్సైట్ లో రష్మికి నీకు ఏదో ఉన్నట్టు చాలా రాస్తారు మరి 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 మా వెంకటలక్ష్మికి మరి అది ఇష్టం ఉంది లేదండి అలాంటిది నాకు ఇష్టం లేదు మా అమ్మాయి గారు అసలు ఇష్టం లేదు ఇతరంటే ఇష్టం లేదు అసలు పెళ్లి ఇష్టం లేదా అంటే ఆ వెబ్సైట్ లో అని నాకు ఇష్టం లేదు మా అమ్మాయి గారు నాకు క్వాలిటీస్ ఉన్న పురుషుడు కావాలి మీకు ఏమేమి క్వాలిటీస్ కావాలో చెప్పండి నా దగ్గర అన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి మీరు జెన్యున్ అండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ అండి అయితే కాఫీ ఎలా ఉంది కాఫీ బాగుందండి అయితే మీరు జెన్యున్ కాదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే కాఫీ బాగాలేదు నేను కాఫీ లో కాఫీ పౌడర్ వేయలేదు మీకు బాగాలేదు నాకు బాగుంది మీ చేత్తో ఇచ్చా కదా ఇంకా మీకు అబ్బాయిలో ఏమేమి క్వాలిటీస్ కావాలి చెప్పండి ఇంకా మీకు అబ్బాయి ఉంటే చాలు అబ్బాయి ఉంటే చాలు మీరు మీరు హ్యాపీగా ఉండే క్వాలిటీస్ కావాలి కదా అబ్బాయి ఎలా ఉండాలి లేకపోతే అబ్బాయి హైట్ అవుతుంది అండి మీకు నుంచు వెనక్కి తిరుగు మీకు పెళ్లి కావట్లేదు మేము డిమాండ్ లో ఉన్నాము మేము తిరగమంటే తిరగాలి కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి ఎగరమంటే ఎగరాలి అంతే తిరుగు మామయ్య గారు ఏమంటారు ఏంటండి ఎవడన్నా ముందు నుంచి మొహం చూసి ఏమంటారు బాగుండాలి పెళ్లి నీకేనా ఏముంది మామయ్య గారు రావాల్సింది ఇంటికే కదా కాదు మెడికల్ టెస్ట్ చేద్దాం మెడికల్ టెస్ట్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ సార్ నో డౌట్ అందులో అది నువ్వు చెప్తా మాకు తెలియదు కదా సరే మీరు చేయించుకుంటానంటే చేయించుకోండి నో ప్రాబ్లం బట్ నాకు కదమ్మా నీకు అదే నాకు అదే నాకే మీరు వీక్లీ ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేయించుకుంటారు వీక్లీ కదండి నేను ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కో సారీ బాడీ చెకప్ హోల్ మేమైతే వీక్లీ చేసిన వాళ్ళకి చేసుకుంటాం వీక్లీ వీక్లీ టెస్ట్ చేయించాలి వీక్లీ ఇంట్లోనే ఉండాలి ఏంటి వీక్లీ వీక్లీ రక్తం ఇచ్చేస్తా ఉండాలి టెస్ట్ లీ సార్ ఇంకా ఏ ఉంటాను సార్ మనిషిని ఇప్పుడే ఉన్నారండి అది పెళ్లి కాకముందే ఇలా అడుగుతున్నా అంటే అలా కాదు సార్ తిరగండి సరే మా అమ్మాయి నచ్చింది సార్ ఏమంటే తిరగమంటారండి సార్ మీరు కాదు మా అమ్మాయి నచ్చింది నీకు మీ అమ్మాయికి ఏంటండి ఎవరికి నచ్చదండి బంగారంలో ఉంటే ఎంతవరకు పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళా అసలు ఇప్పుడు భయం నాకు లక్ష్మి సుధీర్ కి కొన్ని క్వాలిటీస్ నేను చెప్తాను వాటికి నువ్వు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తావు 
ఫస్ట్ తను హార్డ్ వర్క్ రా కదా అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ 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 ఓకే మంచితనం మరి ఎక్కువ అతి మంచితనం ఉంది అప్పుడప్పుడు చిరాకు దొప్తుంది నాకు ఎందుకో ఇంత మంచిగా ఉంటుంది ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా నటిస్తున్నాడా నిజంగా జెన్యున్ గా కాదు ఐ నో యూ డోంట్ అదే నాకు కొంచెం ఫస్ట్ టైమ్ లో మాత్రం నేను అనిపిస్తుంది నిజంగానా లేకపోతే నటిస్తున్నా అనిపిస్తుంది నాకు నేను జెన్యున్ గా చెప్తాను సో అక్కడ నాకు కొంచెం అలా ఉంది బట్ ఐ థింక్ ఎస్ టూ మచ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఇన్ హెమ్ టూ మచ్ నెగటివ్ కావచ్చు పాజిటివ్ కావచ్చు ఏదో ఒక క్లారిటీ ఉంటది నాకు హీస్ న్యూట్రల్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఒక విషయం గురించి మాట్లాడదామంటే నాకు తెలీదు రొమాంటిక్ ఒక్కడైతే ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు దట్ ఎవర్ హీ గెట్స్ మ్యారీడ్ టు ఆర్ ఎవర్ హీ డే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే మంచి సినిమా సినిమాటిక్ గా లైఫ్ చూపిస్తాడు అని నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయినా అంటే హనీమూన్ పీరియడ్ ఆ మంత్ అంతే దాని తర్వాత ఆమెకి చిరాకు దొప్తే దీంటే అబ్బా ప్రతిది అంత సినిమాటిక్ గా చూపిస్తున్నాడని రోజు బిర్యానీ కష్టం అబ్బా సుధీర్ లో ఉన్న ఐటమ్ రాజాకి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తా ఐటమ్ రాజా ఇలా ఉందా ఐటమ్ రాజా పంతి రకరకాల వేషాలు వేసే వాళ్ళకి గెటప్స్ వాళ్ళని నేను ఐటమ్ రాజా అంటా లేదు అయితే అసలు లేదు ఓకే రష్మిలో కొన్ని క్వాలిటీస్ అడుగుతాను మేము సుధీర్ నువ్వు మార్కులు ఇవ్వాలి నేను మార్కులు ఇవ్వాలా జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సరిగ్గా ఇవ్వు మార్కులు సార్ అందం రెడీ టెన్ చెప్పాలి She is the most beautiful girl on this universe I have ever seen, maybe. Maybe? Naag Jeppu, Kalala Kalibitra Tattoo. That's what I feel like. That's it. Ice cream, star ice cream. So, Pinky Pie. Oh, my God. What's that? 10K, sir. Yeah, 10K. 1,000? జెన్యున్ గా ఆడమన్నారు జెన్యున్ గా ఆడు జెన్యున్ గా ఇప్పుడు అర్థమైంది ఐటమ్ రాజా అంటే టూ థౌసండ్ ఇవ్వచ్చు సార్ స్టార్టింగ్ అని చెప్పాను మంచిది తన హార్ట్ మంచిది అని చెప్పాను అండి మైండ్ తెలియదు కానీ హార్ట్ హార్ట్ పరంగా ఓకే సరే హండ్రెడ్ యూఆర్ హ్యాపీ నా టెన్ ఇస్తే చాలు టెన్ రొమాంటిక్ గా ఆగిలు ఐ డోంట్ నో సార్ నాకు తెలియదు దాని గురించి చూసినంత వరకు చెప్పు ఎంత చూసావో ఇప్పుడు నేను నాకు ఎట్లా తెలుసు నీ రొమాంటిక్ అది నాకు తెలియదు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను అరే బాబా నాకు ఇందాక నుంచి నాకు కొడేస్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే 
ఒక మనిషిని చూస్తే రొమాంటిక్ యాంగిల్ అర్థమైందనేది నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు అంటే చూస్తున్నాను కదా నువ్వు ఆ డైలాగ్లు మరి నీ సెట్ లో ఎలా ప్రవర్తిస్తావు మనుషులతో దాన్ని బట్టి నేను ఇచ్చాను మార్క్స్ ఏంటి సెట్ లో మనుషులతో రొమాంటిక్ గా ప్రవర్తిస్తున్నా నాకు తెలియదు ఇది మాబోయ్ మేము పని చేయండి మిత్రం మాట్లాడుకుంటా అంటే నేను వెళ్తాను సారీ 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 ఓకే 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 సార్ నాకు తెలియదు సార్ దాని గురించి నాకు తెలియదు ఓకే కర్నింగ్ నెస్ లేదు జీరో జీరో హార్డ్ వర్క్ టెన్ కి జీరోనా ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఎంత ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఎక్కువ ఇస్తే మళ్ళీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమో టెన్ ఇవ్వచ్చు షీ వర్క్స్ హార్డ్ అలా చెప్పేది కానీ షీ వర్క్స్ హార్డ్ హెల్పింగ్ నేచర్ హండ్రెడ్ మేబీ షీ హెల్ప్స్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే యానిమల్స్ కి ఏమైనా అయితే తట్టుకోలేదు తను తక్కువ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫుడ్ పెడతా ఉంటుంది అలాంటిది మనుషులకి ఏమైనా అయితే ఓకే పట్టించుకోవాలి ఏడేళ్ళ నుంచి ఉన్నప్పుడు సూపర్ ఓకే రెండు ఐటమ్స్ పేర్లు చెప్తారు ఆ రెండింటిలో నీకు ఏది బాగా ఇష్టం నువ్వు చెప్పాల్సి నాకు రెండు ఐటమ్స్ చెప్తారు రెండింటిలో నాకు ఏది బాగా ఇష్టం చెప్పాలి చాలు ఒకటి తాళి మంగళసూత్రం రెండు రాఖీ ఈ రెండింటిలో నువ్వు ఏది బాగా ప్రిఫర్ చేస్తావు యాజ్ ఆఫ్ నో రాఖీ అండ్ అలాగే త్వరలోనే నిద్ర పెళ్లి చేసుకుని అండ్ ఐ మీన్ వేరే వేరేగా పెళ్లి చేసుకుని పిల్లా పాపలతోటి హ్యాపీగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా మమ్మల్ని పిలిచినట్టు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఎంత ఇదిగా మాట్లాడింది కూడా లేదు మేము ఎప్పుడు సో ఫస్ట్ టైం పిలిచిన తర్వాత తను చెప్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది ఓహో తను నా గురించి ఇది అనుకుంటుందన్నమాట అంటే ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట అని చెప్పి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏ షోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ అలాగే మాస్క్ ప్రతి చోట ఇప్పుడు అవసరం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యాపీగా మీరు పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండాలి ఓకే మళ్ళీ వచ్చేవారం ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి శబ్బకే